Kekuatan pupuk Ya kembali lagi kalau di online dia bisa sampai 2000, 5000 lah paling mahal untuk hmm. obat tuh guys. Tapi memang harus tahu dulu ilmunya ya, yeah. apa-apa routernya dan apa yang dibeli. Nah, Jadi kalau di online memang murah gitu kan. Selanjutnya kita bahas tentang masalah ikan cupang ya teman-teman. Tetap masih bersama JKI teman-teman bisa follow Instagramnya di link bawah deskripsi nanti gue kasih uh, infonya. Nah mungkin bagi teman-teman uh, yang masih pemula kali ya bisa disimak video ini sampai habis guys karena ya aku baru-baru baru aja masukin tentang perikanan ini di uh, channelku guys. Mungkin teman-teman yang berminat nanti aku akan Uh, mainan ikan kedepannya langsung tulis kolom komentar di bawah guys ikan apa rekomendasi teman-teman buat aku pelihara pertama kalinya guys oke okay? nah kita tanya yang pertama kali uh, ini paling banyak sih pertanyaan yang ditanyakan sama orang gimana sih caranya uh, pelihara ikan bagi pemula ikan cupang bagi pemula gimana ya yang untuk harus pemula ya hmm. yang harus disiapin tuh yang pertama konsisten kita gitu ya dari segi kasih makan Ya walaupun ikan cupang ini 14 hari dah bertahan, bertahan hidup 14 hari bertahan hidup? Tanpa kasih makan 14 hari? Iya 14 hari 2 minggu berarti ya? Nah, dia hmm. kadang akan di... Oh? Itu plankton plankton ah, bakteri gitu ya? Bakteri juga bisa nah, Dan untuk airnya juga 3 kali sehari kalau bisa diganti guys 3 kali sehari? 3 kali sehari Dan itu harus pakai ketapang Daun ketapang? Nah ini banyak yang beranggapan Mungkin orang awam ya, termasuk aku juga dulu mungkin yang beranggapan kenapa sih orang jual ikan cupang gitu kan atau tempat ikan cupang itu kotor kuning airnya. Padahal itu daun ketapang. Daun ketapang, nah, daun ketapang itu fungsinya untuk menetralkan pH air. Hmm, terus? Nah, terus untuk ya kalau misalkan ikannya sakit atau apa dia lebih aman karena kan habitat ikan cupang ini kan di rawa-rawa gitu guys. Oh, di rawa-rawa ya. Nah, asli. Rawa aslinya. Dari mana sih sebenarnya ikan cupang ini? Asli be Thailand katanya ini, beta. Thailand ya. Kalau kita kan kalau di Indonesia dulu awalnya cupang ya ikan cupang siam katung tuh. Dari mana deh ikan cupang dari Indonesia nih? Sebelah mana? Sebelah mana ya? Maluku lah, Papua lah. Katanya sih kayak kayak di Kalimantan, Sulawesi gitu. Tapi di Sumatera Jawa ada ada kayaknya. Ada ya. Gak ada ya di kayak rawa-rawa atau selok kan. Cuma itu kan masih ikan cupang yang biasa, cupang adu nah, oh cupang adu? cupang hias nah. oh sekarang ini mulai meraba ke cupang hias ya, karena udah disilang-silangin kawinnya hmm. gitu kan ya, berarti harus nggak mendatangkan ikan cupang dari sana ya? Hmm, dari juga. luar negeri juga gitu dan nah, untuk hmm, gimana? ketapang itu kan daunnya di daunnya dikitin juga guys banyak prosesnya tuh bang dan ketapang tuh? Nah, kita cuci kita rendam sehari dua hari sampai minyak-minyaknya keluar nanti kita keringkan kita jemur Asli. sampai dia kayak kerupuk gitu guys oh kering 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 sekering keringnya ah barulah kita gunting atau kita apa kan kita masukkan dalam toples nah untuk uh, yang simpelnya ada nggak sih beli ada di online ada di pinggir pinggir jalan kalau ada Be, uh, belinya ada. berapa lima ribu ada yang sepuluh ribu ada lima ribu tuh berapa helai gitu satu plastik besar satu plastik oh, itu bisa bertahan ya tergantung pemakaian dan ikan kita lah berapa banyak itu tapi sehari tiga kali ikan di air kan? Ah, atau tiga kali kasih itu? iya oh. cuman kalau, kalau kalian mau lebih hemat ya kalian bisa ekstraknya aja gitu udah kalian keringan oh, nah, airnya iya, aja iya, airnya aja, aja di ah. ya, dikasih dikit-dikit karena kadang kan gara gara daun di dalam air kan dia lembek nanti tuh hmm. itu pula jadi kotor air juga jadi membuat kotor ah. kita ya Nah, kalau bisa kan buang daunnya, ekstraknya aja ambil ya untuk jenis ikan cupang aduan sama ya, cupang hias apa bedanya? ya kalau cupang aduan dia cuman satu warna biasanya guys terus sirip-siripnya itu sama? Atau? sama, cuman kan lebih ya lebih biasa aja gitu, nggak cantik gitu kan kalau satu warna biru-biru, biru, kuning-kuning kuning. oh iya 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 cuman iya. emang udah nggak ada, bukan nggak ada sih udah jarang dijumpai kalau untuk cupang aduan ya hmm. jadi kayak mungkin dulu kali ya yang ya. 2000 berapa 2010 berarti zaman kita SD lah kali bang nah itu itu orang-orang lagi ngandukan cupang mungkin disitu terkenalnya tapi sekarang nih 
banyak banget marak yang dari hias ya berarti ya Lombang. karena cupang hias pun bisa juga diadu cuman kan sayang gitu karena dia udah cantik hmm. bagus gitu kan sayang kalau untuk diadu kalau untuk harganya sendiri nih paling murah sampai paling mahal tuh kira-kira berapa kalau untuk masih pasaran pekan baru ya guys dari lokal nih guys lokal. Nah, dia tergantung dari apa namanya dari penjualnya ada yang penjualan cendolan ada yang penjual cendolan tuh maksudnya yang di pinggir jalan oh, pakai pinggir. Kayak lagi jual cendol ya. Nah, nah terus. Nah, kalau itu mereka mungkin jualnya yang lima ribu ada gitu. Ada yes. kan SD. Yes. Hmm. Cuman itu ibaratkan base gelnya gitu. Hmm. Kan dia satu satu, satu apa namanya? Satu anak lahir itu ada yang nanti base gel, selo, nah, baru nanti ada yang mutasi tiga warna, lima warna, multi color. Hmm. Yang dari paling paling mahal? Ya dari ada avatar nama itu guys, avatar Gordon. Avatar Galaxy Avatar. Uh, dia binti-binti itu itu yang untuk sekarang lebih mahal harganya ya. Sampai ada puluhan juta Belum dan Blue Rim. Iya, iya, iya. Uh, Blue Rim tuh puyak-puyak uh, dengan harga kemarin uh, 12 juta. Nah, untuk uh, gini, untuk bertahan hidupnya si Cupang ini kira-kira berapa tahun dia dari kecil sampai besar? Lima tahun udah paling lama tuh, guys. Bisa ya, Bisa lima tahun. Sebesar apa dia? besarnya nggak nggak oh, besar besar segitu gitu aja. aja karena dia ada juga yang kalau yang besar sebesar tuh lain lagi jenisnya nama jenisnya giant giant ada karena ya, supang ini ada banyak sih macam jenisnya mungkin takutnya aku salah ya yang pertama jenisnya ada yang namanya plakat plakat tuh dia yang bulat ekornya bulat bulat biasa gitu kayak hmm. yang ini nah, ini plakat nih jenisnya nih guys bulat bulat tuh nah, terus hmm. ada yang half moon Almond itu setengah bulan dia panjang, hmm. nah, itu jenis almond. Cuman ini, ini termasuk ikan yang gimana ya? Almond ini ada lagi jenisnya banyak berarti. Ah almond, almond biasa, almond serit, serit itu dia kayak krontel gitu, tan tajam kayak duri. Biasanya untuk lomba iya yes, kenapa sih yang dilihat? Ya dari pertama dari warnanya, dari ah ini yang dia mengembangkan sayap ini. artinya dia ngapain dulu kayak ketertarikan dengan betina gitu enggak itu kayak menari lagi oh kayak mau pelari ah. ya, 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 ya. nah, kalau di dalam kontes itu sih kalau dia nggak 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 absen tuh dia nggak dia nggak kembang nah itu yang lemas tuh buat itu turun apa ya tuh performanya kan ya, ya. nah dari ini umur berapa sih aku beli Agustus masih udah kayak gini dia udah hmm. udah kata abang yang jualannya waktu itu umurnya udah tiga bulan nggak udah aku mau kembang gitu ya kembang oh. pokoknya udah umur dua bulan udah bisa kembang iya 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 kalau untuk termakin ini biasanya apa kesulitannya ya kesulitannya ya malas ganti air harus ganti ya ah, malas hmm. cari makannya karena kan kita harus ke pare pare nah makannya nih penting nih makanan ikan cupang nih yang mungkin dari biasa biasa aja sampai asa itu apa ya kalau bagusnya makanan hidup guys kayak misalkan jenis uh. karena itu uh, apa namanya insting berburu dia gitu ah. karena kan makanan hidup hmm. nah, dia ngejar-ngejar gitu kalau kita kasih pelet insting berburu ya nggak ada lagi terkentung ya nah, dan pelet itu pun kadang kita salah ngasih banyak sedikit pun akhirnya cepat kotor gitu salah pelet, juga ya nah, Karena nih, kalau ikan cupang kayak gini nih, dibuat kayak aquascape ini bisa gak sih? Bisa, cuman kata orang untuk EEE nih ba- Lebih banyak? banyak. Nah, iya oh, Kotorannya lebih banyak nah, daripada ikan-ikan kecil, kecil nih? Ikan kecil, ikan kecil. Jadi nanti efeknya, filternya bekerja keras? Bekerja keras Cepat kotor? Cepat kotor Oh gitu, nah Cuman kalau bisa ya pakai filter yang di bawah tuh, apa namanya itu? Under, under, Ada. Water, water filter Bisa dot nanti di bawah tuh ya? ya. ada juga gini nih uh, ikan cupang ini kan kayak gini diletak di botol botol diletak di tempat-tempat kecil dan itu bisa bertahan lama kira-kira aman nggak sih untuk ikan cupang kalau untuk untuk botolnya harus kita sesuaikan juga kalau orang kan ada toples yang satu liter dua liter lima liter hmm. kalau untuk ukuran sih apa namanya size nah, itu kalau bisa yang kalau size yang kecil masih bisa di botol botol kalau untuk uh, apa bisa. namanya Uh, ikan cupang yang berbusa-busa kayak gitu tuh contohnya itu kenapa ah, tuh kira-kira? itu kalau itu biasanya untuk jantan sih karena dia pengen kawin bahasa birahi, birahi. birahi. Oh, 
ikan cupang virah itu busa-busa gitu ya. Busa. Dan airnya bagus buat itu sehat menandakan itu. Dengan kayak gitu tuh. Nah, oh, nyaman dia dengan berarti, lingkungan dia. Berarti bukan menandakan bahwa ikan ini sakit mau mati kan bisa ada busa-busa kira nah, apa gitu kan. Itu menandakan dia sehat gitu. Kalau iya, dia ada busa. Iya. Selama ini udah kemarin ternak juga kan. Yang ini yang lain anak tuh. Ya. ya kan? Nah, itu berapa yang dihasilkan dari itu kan? Ya, sampai ada 100 lebih. 100 ekor lebih. Nah, itu sikit tuh, guys. 100 itu udah paling dikit tuh. Wah, gila. 100 Cuman, ekor tuh cuma mana sih? Udah paling dikit tuh. Karena orang ada yang ribuan. Ratusan itu 500, 700. Dari satu jenis gini. Nah, dari satu indukan. Satu indukan. Bisa banyak. Bisa banyak. Dan itu bisa bervariasi. Iya. Kadang kita kawinkan yang yang si A merah biru yang jantannya yang B nya putih hitam bisa tiba-tiba nggak ada ke, di antara dua nih oh, aneh jadi sendiri, ada. bisa jadi mungkin albino nah, gitu kan ada yang gagalnya ada yang mungkin gagal sih biasanya ya tetap bagus sih kayak ini ada nih yang beberapa satu warna cuma tetap cantik tapi oh. tetap sih kan nggak ada hubungan tiba-tiba dia sendiri yang beda gitu ya. 100 ekor nah itu gimana cara ngawinkan ikan tuh ikan jepang tuh Ya, pertama yang pertama apa? Kita siapkan pemijahannya, wadahnya kayak ember atau di akuarium soliter kecil ini pun juga bisa. Pakai kayak segini? Bisa juga, tapi kan nggak muat takutnya untuk taruh betina ya. Dia hmm. harus ada penjodohan dulu, guys. Oh, dijodohin dulu. Nah, ibaratkan yang jantan kita taruh di pemijahan itu di ember besar, nah, betina itu taruh dalam botol. Maksudnya oh, itu. jadi yang di wadah besar itu jantannya? Ya, jantannya biar lokasi ya, ya, ya. Lokasi. Nah, jadi kayak yang sedikit tempat tuh betin untuk betinanya ya, botol aja itu taruh gitu oh, nah, okay. jadi nanti kasih juga plastik atau apa gitu guys atau daun ketapang di? di dalam air tuh biar nanti busa 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 sejantan ke atas ke atas plastik tadi biar dia nanti kadang tegoh yang kita atau apa buyar busa ya. oh busa dia ya. nah. nah itu setelah penjodohan jodohan sehari udah banyak busanya berarti cocok tuh kan nah, baru kita lepaskan betinanya dari botol tadi dari botol tuh nah. nanti kawin kawin nah ada nanti tuh kita tengok aja dikat bui-bui si jantan tuh ada nggak kuning-kuning kuning-kuning telurnya Telur. ya nah. kalau ada kalau udah ada ada satu hari kita angkat aja lagi betinanya karena biasanya betinanya suka makan telurnya satu hari diangkat lagi betinanya oh, iya, iya. itu bisa sampai ribuan telur tuh guys nah itu yang jaga tetap jantan, jantan. Yang jagain. jagain. Sampai berapa? Beranak. Sampai netas. paling lama 2 minggu. 2 minggu netas telurnya? Enggak, untuk netas satu hari. Oh, satu hari? Nah, satu hari dia udah menetas, guys. Itu nanti kan dia belum pandai berenang, ada yang jatuh-jatuh anaknya nanti si jantan. Dia kecil-kecil gitu ya. kan? Cepat juga prosesnya. Ya cepat, sehari cuma. Gila. Nah, kan udah udah ada jatuh anaknya kan? Jantan biasa suka ngambilin di bawah tuh, ditaruhnya lagi ke bui-bui tadi. Nah, sampai dia nanti si anak pandai berenang, terus ke, ada nanti misalnya kan kita ngasih makannya tuh kutu air. Kutu air. Nah, beli cuman, atau cari? Beli bisa cari beli, bisa. Ya. Cuman untuk kutu air nih kan dia kita niatnya kan ngasih makan si induknya, si bapaknya. Ya. Ah, sisa-sisa dari bapaknya ah, nih anaknya makan. Anaknya makan. Karena Jadi, dia belum bisa makan kutu air bulat-bulat gitu. Kalau untuk satu dua hari umur. Tapi kutu air itu nggak makan telurnya tuh kan? Ya, ya oh. makanya kalau bisa jangan banyak kali. Secukupnya aja kasih makannya. Itu sampai berapa lama nanti dikasih makan makanan yang kayak? Apa? Sampai Bila. dia umur sebulan dua bulan harus kutu air terus. Cuma kutu ya? air agak susah nih guys kalau di luar malu. Susah jadinya harus beli berarti. Beli. Ya? karena cuaca hujan karena kesulitannya berarti kalau beli pelihara dari kecil itu ya berarti ya iya 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 cuman kalau mau beli artemia bisa juga kalian bisa artemia sendiri hmm. ini kan panen sendiri bisa kalau itu jintik jintik ulat ulat jintik air terlalu besar kalau udah besar gini kalau bisa bisa hmm, iya, iya. jadi pas kemarin atas 100 ekor tuh ada yang terjual mahal lah ada ada yang bisa dijadikan oh ini mahal nih gitu ada dan di faktor apa yang dari faktor warnanya warnanya dia itu kan ada lima warna tuh iya. nah, itu udah, udah paling mahal bisa dibilang tuh hmm. karena ini jenis koi galaksi ada nemo galaksi aku juga punya blue rim marble banyak ya gitu ya hmm, sampai yang kemarin terjual tuh sampai berapa harganya 
Ada yang sampai ini jujur. Jujur aja enggak apa-apa. Ada lah yang 500, 2,5, cuman dia enggak beli satu. Banyak, beli banyak. Nah, itu kan ketika e, apa namanya? Jantan dan betinanya tuh waktu beli itu berapa harganya dan umur berapa bisa dikawinkan? Waktu itu aku awalnya beli kami patungan sama teman-teman komplek kan. Karena dia waktu itu jual per ah, dia ada jual-jual apa ini, Bang? Itu kan. Ada jual per apa namanya? Perlu bukan bisa. Perlu bukan tuh satu eh banyak gini nih. Ah, satu, ya satu kulkas tuh. Oh, ah, iya. Itu modal banyak. Cuma enggak bisa dihitung. Oh, Cuma satu bukan tuh aja. Iya, iya, iya. Ya. atau per apa namanya per ekor atau apa namanya enggak per ekor sih beli per 10 lah gitu lah per 20 hmm. ah cuman nanti diskon gitu ya terus nah, aku beli 10 ekor cuman kami 100.000 beli 5 10 ekor 100.000 berempat enggak 100.000 berempat cuman dapat satu akunya 10 10 ekor berarti 40 ekor hmm, 40 ekor, ekor ya nah, Nah, terus kok bisa tahu ya ini harus dikawinkan nih gitu. Umur kayak apa sih yang menyebabkan itu bisa dikawinkan? Dari tuanya kan kita enggak tahu umur ya? Iya, dia pokoknya kalau udah umur 5 bulan maksudnya udah nampak besar, udah sesuai lah kan kalau bisa jantan betina ini seimbang, enggak kecil. Makanya gini, katanya gini. Katakan kita beli di orang tuh, orang penjual. Hmm. Bang, ini berapa usia? Setahun enggak tadi ya? Padahal enggak tahu dia itu setahun. Iya. Atau Itu ya. kita beli kan, kita anggap dia setahun, padahal belum setahun Gimana ya, caranya? Gak masalah, gak masalah Asal, masalah, loh. Gak masalah. asal bisa aja gitu? Ya, ancar, bisa gini Ini ada betina, ini kan gak tau nih yang mana yang tua sekarang betina ya kan? Hmm. Nah, cuman kena dari postur size-nya sama Dan ya, si betina udah, udah buncit lah pak, perutnya itu guys hmm. Sama ada ada banyak Terus yang ujit jantan berbusa-busa tuh? Nah, berbusa-busa Nah, satu satunya aja? Satu ini lagi? Nah, itu tadi penjodohan tuh harus ada guys Sekarang ini ada lagi enggak yang program penjodohan ini? Beberapa hari ini kemarin ada 2 3 cuman berhasil. Dan tes teman ya hilang itu aja lagi. Dimakan ya mungkin ya. Dimakan sama jantannya karena kan jantannya masih pemula semua, guys. Kita hmm. enggak bisa percayain karena ada beberapa orang apa namanya? breeder namanya ini kan. Ya breeder. Nah, para-para breeder nih ada yang cuma satu hari dan tes dipisahkannya induknya. Oh jadi ah, memang benar-benar pelihara kecil-kecil ah, ya? Ah itu cuman ya ekstra lagi kita kan? Iya. Yeah, yeah. Kadang ada yang apa namanya? Bisa makan ah, janda. Bisa makan janda. Kalau ini kan kita harus percaya sama si jantannya. Jadi hmm. jantannya tuh yang nanti mertau kan hmm. air namanya air tergenang kan kadang ada jentik. Ah ya itu ada yang makan. Plankton ini ah, tuh kan? Ini yang makan kan? Hmm. Kalau kalau nggak ada induknya susah. Siapa hmm. yang jagain anaknya? Jadi kemarin kalau yang di yang, yang dihasilkan dari 100 ekor tuh per berapa harga itu kan ya masing-masing kalau bisa. Kalau di awal aku beli yang 100 ribu tadi, berarti 100 ribu itu sepuluh sepuluh ribu ya? Iya. 10 ribu berarti dari 20 ribu itu enggak lah bang, tiga ribu lah jatuh aku beli satu ekor. Satu ekor yang? Tiga ribu. Karena aku beli anakan waktu itu. Oh anakan waktu itu. Anakan. Berapa lama sampai bisa kawin? Ya. Dengan makan tuh yang diberi tuh? Dua bulan lah Oh dua bulan Karena kan kata, kata dari orangnya kan hmm. Tiga bulan, dua yeah. bulan umurnya Tiga bulan berarti ya? Uh-huh. Yeah. Minimal tiga bulan udah bisa kawin Tiga bulan dari tiga ribu bisa menghasilkan oh, ratusan ribu Dan bisa banyak ah, ratusan ekor ya? Yeah. Okay. Apalagi okay. untuk online di Facebook rame lah Iya yeah, iya yeah. Ini gokil banget ya teman-teman mengenai ekosistem ikan cupang ini ternyata ya aku baru baru ini sih uh, menyeriusi kemana aku mau sempat juga ke tempat temanku kan mau tanya-tanya ini nggak tahu kalau di sini ada eh, lagi sudah seperti ini ya sudah apa ya kan jajaman nah itu jadi yang nah oke okay, bagi teman-teman semua yang mungkin uh, penasaran lagi dengan masalah ikan ini bisa ditanyakan di kolom komentar guys nanti mungkin bisa dibuat ini lagi video ke depan dan jangan lupa kalau mau order sesuatu mau tanya konsultasi tentang kuaskep tentang apapun lah tentang masalah perikanan ini langsung follow instagramnya jika ya atau subscribe youtube tapi di youtube nya ini belum ada konten cupang konten ikan ini kacau ini jadi kayaknya harus buat konten youtube lagi bisa ya eh konten youtube nya tuh dibuat ikan tuh ini channel baru gitu ya enggak youtube itu dibuat ikan karena 
lumayan juga ilmunya banyak juga dan bisa di share kepada uh, orang-orang yang mungkin butuh dengan ya mungkin me, apa kan menciptakan apa uh, hobi baru hobi dari baru, ikan cupang atau ya bisa dijadikan hobi yang menghasilkan nah. duh duh kayaknya <laughs> cuan guys kayak gitu oke jangan lupa teman-teman klik subscribe bawah klik like nya dan komentar di bawah apa aja guys yang mengenai video ini sampai jumpa di next video bye bye yes.